de Dios es clara y nos, y nos, y nos aconseja a crecer. Francamente, no creo que haya nada más importante para el creyente que el tema de crecimiento espiritual. Para mi persona, no creo que haya más, nada más importante que el tema eh, que este que, estamos, que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos que crecer en diferentes áreas. Y yo lo he explicado antes y lo repito. Tenemos que crecer físicamente. Nosotros por obligación tenemos que crecer físicamente. ¿Por qué por obligación? Porque Dios estableció en nosotros una máquina, un cuerpo humano con muchos um, sistemas para poder todos a la vez que, que hacer crecer este cuerpo. Imagínense que el cuerpo suyo no hubiese crecido de la manera correcta. Usted se hubiese quedado un, un enanito porque su cuerpo no hubiese crecido, se afectó algo en la pituitaria que no activó el crecimiento físico. Por eso nosotros, Dios nos, nos, nos capacitó, a menos que vengamos con una deficiencia, con una deficiencia física, eh, Dios nos eh, Dios equipó con unas glándulas y con unos sistemas para que nuestro cuerpo creciera. Entonces, tenemos que crecer físicamente. También Dios permite que nosotros crezcamos eh, emocionalmente. Nuestros, nuestro sistema nervioso va conjunto con nuestro cerebro y, y, y nuestra emoción tiene que crecer, tiene que crecer de alguna manera. Nosotros no nos podemos estar estancados eh, a, a la edad de 30 años y todavía eh, siendo am amamantados por nuestra madre. Eso no tiene sentido. Tampoco podemos tener 30 años y que nuestra madre nos cambie los pañales. Eso no tiene sentido. Tenemos que crecer emocionalmente. También tenemos que crecer intelectualmente. Nuestra, eh, nuestro crecimiento intelectual tiene que crecer a la par con nuestro crecimiento espiritual. Pero también tenemos que crecer en unas áreas materiales también. O sea, nuestra intelectualidad crece porque vamos a la escuela, porque nos desarrollamos en nuestro trayecto, en nuestro crecimiento eh, físico, pero también nosotros crecemos eh, materialmente, eh, financieramente. Permítame comenzar compartiendo dos escrituras que son muy importantes que nos ayudan a ver esto desde otra perspectiva y que hemos hablado de estas escrituras a lo largo de estas clases que hemos tenido. Número uno, segunda de Pedro 3.18. Busque su libro de texto a todos los hijos. Gracias a aquellos que están enviando estrellas. Jorgito Crespo eh, envió estrellas. Esas estrellas se convierten en dinero para la iglesia. También creo que... El Chaguito envió estrellas, Freddy envió estrellas, tremendo. Aquí se activó algo, se activó algo, se activó algo. Segunda de Pedro 3.18, y este es el último versículo de la segunda epístola de Pedro, y dice lo siguiente, en este eh, versículo dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí me parece algo muy interesante y algo que a mí me llamó la atención de este versículo es que y me di cuenta eh, estudiándolo en estos días y es que el apóstol Pedro cierra diciendo a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El resumen de lo que Pedro tiene que decir en esta gran epístola en esta gran epístola es que crezcamos en gracia que crezcamos en la gracia de nuestro Dios regresando a casi el principio de su primera epístola del capítulo 2 el versículo 2 él dijo lo siguiente que lo hemos hablado en este curso que estamos tomando dice claramente Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Me detengo ahí, me detengo ahí. Vamos a buscar el capítulo 
eh, de segunda de Pedro, búsquelo completito desde el, desde el por aquí, segunda de Pedro. Y esto es muy interesante, esto a mí me tocó, esto me tocó, eh, segunda de Pedro. Ok, vamos al capítulo, eh, pam, 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 capítulo 2, capítulo 2. Ok. Y me parece muy interesante porque si hay algo que yo me, me afino, me afino es que, y mantenga la Biblia abierta, es que nosotros no podemos mantenernos enanos espirituales porque eso puede afectar nuestra entrada al reino de los cielos. Y aquí es donde viene mi teoría que si no crecemos suficiente espiritualmente podemos tener problemas a la hora cuando allá se pase lista. Y esto es una de las cosas, porque si el apóstol Pedro, y voy aquí a hacer hincapié y voy a leer un poquito de los versículos anteriores, ¿ok? Y manténgase ahí conmigo. Y le voy a decir esto, y se lo voy a decir con todo, eh, con todo el respeto. Perdón, primera de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Vaya a la primera a primera de Pedro capítulo 2. No sé por qué. Primera de Pedro capítulo 2. Vaya allí. Y vamos a leer. Desechando pues toda malicia. Versículo 1. Primera de Pedro. Dije, dije segunda. no Primera de Pedro. Desechando pues. Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, vaya apuntando, vaya apuntando, vaya apuntando, vuelvo para atrás, desechando, pues, escuche esto, escúchelo, pueblo que me estás viendo, tienes que escuchar esto, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo dirige a hablarnos de esta manera, escucha pueblo, desechando pues número uno toda malicia todo engaño toda hipocresía toda envidia todas las detracciones desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, me lleva a investigar qué significa el, la palabra detracciones, detracciones, qué es la detracción, la detracción son un sistema, este, ajá, la detracción significa difamación en toda su forma, detracción significa difamación, en toda su forma, calumnia, murmuración, maledicencia. Detracción es como el englobado de todas estas cosas que son obras de la carne. La detracción significa difamación, maledicencia, calumnia, murmuración. Entonces, el apóstol aquí nos habla y vuelvo y menciono que para que crezcáis, en espiritualmente, para que crezcamos en el Señor, para que crezcamos para la salvación, tenemos que desear. Desear, ¿por qué? Porque es lo que los niños, cuando son chiquititos, no pueden ir a la nevera. Los niños, cuando son pequeñitos, no pueden ir a tomar la leche o no pueden tomar un galón de leche. Tienen que esperar por su mamá, su papá. Por ende, el apóstol Pedro nos dice claramente, óyeme bien, que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la que hemos hablado en todas nuestras clases, que es la leche, que es la leche materna. La leche materna es la leche que no es adulterada. 
para que por ella crezcamos para salvación. Entonces el apóstol sigue hablando y dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y esto me lleva a estudiar también y a pensar, porque dice, si es que habéis gustado, tú has gustado de la buena voluntad del Señor. Tú has gustado del evangelio de nuestro Señor. Tú has gustado de la gracia de nuestro Señor. Por ende, todos los días tenemos que desear la leche no adulterada para que crezcamos para salvación. Oh, gloria a Dios. No podemos dejarnos llevar por murmuraciones, por contiendas, por malicias, por situaciones que lo que hacen es que nos atrasan. Y eso es un problema. Por eso claramente, yo le dije claramente en estos días a alguien, sí es claro que el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, esos que dicen que tienen piedad no tienen ninguna. Por ende, nos dice claramente a eso se evita. Nosotros tenemos que evitar toda clase de contacto con personas que no pueden, que nos pueden atrasar, que más bien lo que van a traer es malicia a nuestro corazón. Y si hay algo que atrae malicia a mi corazón, yo prefiero decirle no lo siento, yo no voy a estar al lado tuyo, porque el que yo no esté al lado de, de esa persona lo desagrade. Yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Oh, gloria al Señor. Alguien tiene que decir un amén fuerte, 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 fuerte. Aleluya. Seguimos. Ahora, Pedro, en un sentido, y, y, y esto lo estudiaba, eh, comienza y... Y finaliza sus epístolas prácticas, su, sus cartas, con un mandato para que crezcamos. Porque no nos podemos quedar igual. No nos podemos quedar niños espirituales. Tenemos que crecer. Alguien tiene que escuchar esto. Si tú no estás creciendo es porque tienes deficiencia espiritual. Estamos hablando crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual es básico para la vida de cualquier hijo de Dios, de cualquier creyente. El, es, como si el, es, es como si lo comparáramos con el crecimiento físico, que es básico para la vida de una persona física. El creyente tiene que crecer espiritualmente y Dios nos manda a crecer. Realmente, no hay nada más trágico que un creyente, que una persona que se llame hijo de Dios, viva estancado, viva que, que, que no crezca, hermano, yo no puedo, yo como pastor no puedo ver eso, y tengo que a veces morderme la lengua porque no se ve bien, y me duele porque a mí también se me va a demandar, ¿sabe cuántas veces yo le digo a una persona, mira, actívate, haz esto, comienza a hacer esto, no importa, si después me dan la espalda, yo cumplo, yo cumplo con mi Dios, de poderlos empoderar en alguna posición para que se reproduzcan y crezcan, más bien, yo le digo a la gente, no falten a la iglesia, no falten a los estudios bíblicos, por favor, manténganse buscando del Señor, manténganse orando, manténganse estudiando y escudriñando la escritura, porque un cristiano que ha pasado mucho tiempo en su experiencia espiritual sin llegar a la madurez tiene un problema ah, ya con esto, ya hace 40 años eh, 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 el Señor llegó a mi vida ¿y qué pasó? ¿qué tú has hecho? ¿cómo has crecido? ni aún sabes leer la Biblia correctamente ¿qué pasa hermano? ¿Qué sucede con esos que no están creciendo? Aquí ya se dañó esto. Y todos hemos visto, que, no sé si usted ha visto en las calles, bueno, lo hablamos al principio, a, a niños, niños que están retrasados físicamente. No sé si tú has visto niños que están retrasados físicamente y de alguna manera en su patrón de crecimiento se estancó por alguna razón se estancó porque algo sucedió y realmente es una tragedia muy triste cuando vemos a alguien que ha vivido mucho tiempo pero que nunca ha crecido físicamente, yo les he dado el ejemplo de unos enanitos que son cómicos, de muchachitos que son cómicos, tienen 30 años, pero son chiquititos porque se han estancado físicamente 
pero la realidad es que nosotros estamos llamados a crecer físico, mental, emocional, social, material, intelectualmente y sobre todo crecer espiritualmente. Jesús crecía en gracia y en sabiduría. Y si Jesús crecía, nosotros como hijos de Dios tenemos que crecer también. Seguimos. Y de una manera más seria, mucho más seria con frecuencia, ahora hablando espiritualmente, hablando de las cosas del reino, hemos visto personas que han nombrado el nombre de Cristo durante muchos años y hablan de Cristo y se convirtieron hace cinco años y después pasan siete y pasan catorce. Pero nunca han crecido y nunca crecen y nunca quieren crecer espiritualmente. Eso es un problema. Vamos a examinar el tema de cómo madurar espiritualmente, cómo madurar en términos espirituales, cómo crecer en la gracia. Lo que significa madurar como creyente es lo que yo voy a traer en esta noche. En primer lugar, manténgase ahí pegado. En primer lugar. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. El crecimiento espiritual, vuelvo y repito, no tiene que ver nada con nuestra posición en Cristo. Con eso quiero decir que usted no crece hasta volverse cristiano. Volverse cristiano, volverse un hijo de Dios, es un milagro instantáneo. El nuevo nacimiento es algo repentino. Cuando Cristo toca tu puerta, tú le abres las puertas, tú creíste, tú te arrepentiste, tú te convertiste y ya tú eres una nueva criatura en Cristo. Tú eres una, una nueva criatura en Cristo. Cuando usted es colocado por Dios, en el cuerpo de Cristo, en ese momento, tu fe totalmente cambia para él. Por ende, tu posición en Cristo no tiene que ver nada el crecimiento espiritual con la posición que tú tienes ahora. No sé si me entendiste. La gente sale del live y vuelve y entra. Manténganse en el live, manténganse en el live, por favor. Porque aquí, se, aquí sale, aquí lo dice, aquí lo dice cuando la gente entra nuevamente. Vuelvo y repito, el nuevo nacimiento es algo repentino que ocurre en tu vida cuando tú eres colocado por Dios en el cuerpo de Cristo, en el momento de la fe en él. No es un proceso, es un milagro maravilloso que sucede en un momento. Y eso es sencillo de entenderlo. Ahora, puede haber un proceso involucrado al ser expuesto a, al evangelio. Seguro, ya estamos hablando, ya estamos hablando de otros, de otros 20 pesos. Pero el punto de hecho de la redención es un momento milagroso cuando tú pasas de la muerte espiritual a la vida, del reino de las tinieblas al reino de su hijo Amado, dice el apóstol Pablo y por ende lo creemos por fe. Entonces el crecimiento espiritual no es una cuestión de tu posición en Cristo. Usted es colocado en Cristo en el momento que tú creíste, te arrepentiste, te convertiste, confesaste con tu boca que él es Dios. Y en ese punto dice el apóstol Pablo a los corintios, si alguno está Oye, como dice, si alguno está en Cristo. Lo dije claro. Y si alguno está en Cristo, porque no es lo mismo ver a Cristo que estar en Cristo. No es lo mismo conocer de Cristo que estar en Cristo. Y dice claramente, si alguno está en Cristo, él es nueva criatura y tú te vuelves en una nueva criatura de inmediato 
Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, versículo 10. Búsquelo, colosenses, capítulo 2, versículo 10. Que ellos están completos en él de manera posicional. Ya tú estás en Cristo. Ya, tú no, ya desde ahí comienza tu vida para tratar de crecer espiritualmente y llegar a la estatura del varón perfecto. Pero también dice que cuando tú te convertiste en creyente y creíste, usted recibió todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad. Vamos a segunda de Pedro capítulo 1. Ahora sí vamos para segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Ajá. Vamos al versículo. Vamos desde el versículo 2. Gracia y paz. Esta es la salutación. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por ende, nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Ya nosotros ya fuimos posicionados en Cristo. Ya el Dios nos, nos puso en Cristo. Por eso nosotros todas las cosas de la vida y la piedad nos pertenecen. Ya todos los derechos nos pertenecen. Ahora nuestro trabajo es comenzar a crecer dentro del reino espiritualmente, no religiosamente. Entiende esto, no es religiosamente, es espiritualmente. Comienza de adentro hacia afuera. Es de adentro que comienza, es de adentro, porque lo que comienza adentro se va a reflejar afuera. Entonces, cuando tú te vuelves creyente, usted es colocado en Cristo. Cristo llega a vivir en usted, ya Cristo vive en ti, ya Cristo te glorifica a través de ti. Tú recibes toda bendición espiritual porque ya nosotros tenemos toda bendición espiritual en los, en los lugares celestiales. Tenemos todas las cosas que le pertenecen a la vida. Tenemos todas las cosas que le pertenecen a la piedad y tú estás completo en él. Ahora nuestro trabajo es crecer para llegar a la estatura, repito, del varón perfecto. Posicionalmente todo está cubierto. Ya tú eres nueva criatura, ya tú estás cubierto. Entonces el crecimiento espiritual no es cuestión de tu posición en Cristo. Esto está bueno, esto está bueno. Esto acabó con mi vida, hermano. Esto acabó con mi vida, pero acabó con mi vida para bien, porque cada rato el Señor me rompe el molde y lo hace de nuevo. Aleluya. Aleluya. Segundo lugar. Dijimos que no, no tiene que ver nuestra posición en Cristo. Ya lo dijimos. O sea que, o sea, en otras palabras, tú puedes tener 40 años y seguir siendo un enano espiritual. Ay, Dios mío, hermano, yo me río porque es que yo me imagino. O sea, están 40 años y, 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 y todavía tú crees en peces de colores. No, no, algo está pasando, algo está pasando. Segundo lugar, el crecimiento espiritual no es cuestión del favor o del amor de Dios. Ay, Dios mío. Lo digo otra vez. El crecimiento espiritual no es cuestión del favor o del amor de Dios. Algunas veces tú escuchas a un padre decir, tú, a veces tú has escuchado a un padre, o yo mismo le digo a, mí, a mis hijos cuando estaban pequeños, bueno, si haces esto, te voy a amar. Si haces esto, mal, te voy a castigar. Dios nunca diría eso. Dios nunca negociar, estuviera negociando contigo. Dios nos ama sin importar lo que hagamos. Dios nos ama como somos. Dios nos ama 
como somos. El crecimiento espiritual no es cuestión del favor o del amor de Dios. Se va, yo, se, 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 se va el micrófono. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y si Yarolín lo puede poner, Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice claramente aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, para mí me deja saber que cuando tú te vuelves a ser creyente, Dios todavía te ama de la manera que tú fuiste y de la manera que eres ahora. No hay medida en Dios para el amor. No hay calificaciones. No hay niveles graduales en el amor de Dios. Entonces, cuando tú eres un creyente, Dios te ama de manera total como a uno de su familia. Ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, el papá, lo esperaba todos los días y se paraba en el balcón a mirar de lejos a ver si venía. Todos los días, y me imagino, y yo puedo ver esta escena, puedo ver la escena de, de, de este padre, de este padre acongojado, ¿dónde estará mi hijo? Que le tengo ahora más amor, más amor, más amor, porque estoy necesitado de verlo, me hace falta. Y todos los días se paraba a verlo, a esperarlo. Cuando lo vio, salió corriendo para echarle los brazos. Y este hijo tuvo los mismos beneficios o mejores que los que estaban ya. En otras palabras, el amor de Dios no caduca. El crecimiento espiritual no es cuestión del favor o del amor de Dios. No es un tema de ganarse más del amor de Dios. Usted no crece hasta llegar a estar en el favor de Dios. Eso es algo momentáneo. Esto es algo que ocurre tan pronto. Fuimos redimidos por nuestro Cristo. Aleluya. Seguimos. Tercer lugar. En tercer lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo. No tiene nada que ver con el tiempo. Dijimos primero que en primer lugar no era tema de posición en Cristo. Nuestro crecimiento espiritual no tiene que ver nada con nuestra posición en Cristo. En segundo lugar, no es un tema de ser amados por Dios más. Y en tercer lugar, no es cuestión de tener mucho tiempo. Hay gente que ha sido redimida por un largo periodo de tiempo. Han sido redimidos ya y han crecido muy poco. Y hay gente que han sido redimidos ayer, que Dios los redimió, que Cristo los redimió y por un breve periodo de tiempo han crecido demasiado. Quiere decir que esto no tiene que ver nada con tiempo. Esto tiene que ver con tu corazón y tu compromiso, tu compromiso con Dios. Se baja esta vaina aquí. Yo no sé por qué se baja esto. Es tu compromiso con Dios. Entonces hay gente que ha sido. Eh, eh, que, que, que Dios los ha salvado. Que Dios los ha salvado de la muerte eterna. Que llevan muchísimo tiempo y no crecen. Pero hay gente que llegaron antier y están avanzando de, eh, aceleradamente. Pero no es el tiempo en sí mismo. Es el compromiso con los principios de crecimiento que hace la diferencia. Así que no medimos la madurez espiritual por el calendario. No medimos la, la madurez espiritual por los años que tengamos en la iglesia. Mira, hermano, hay tanta gente que cuando mencionan que tienen 40 años en el evangelio, yo, yo bajo la cabeza, hermano. Yo, yo, de verdad, yo bajo la cabeza. Porque 40 años con lo que ellos proyectan, Mejor yo me quedo callado y no, y no lo menciono. Me quedo callado. Porque cuando tú hablas de 40, 50 años y tú sacas el expediente de lo que tú eres en el reino, no concuerda. 
no hay trascendencia. Mejor prefiero no decirlo, porque sabe lo que dice la palabra. Seguiremos siendo siervos inútiles. ¿Para qué tú jactarte de tú decir que tienes 50, 75 mil años en el evangelio y sigues siendo un ignorante para las cosas del Señor y no hay compromiso con el Señor? No lo entiendo. No lo entiendo. Quédate callado, hermano, porque tú, o sea, ¿para qué nos vamos a gloriar de esas glorias pasadas? ¿Para qué tú traer a la memoria las cosas del pasado? Cuando Dios no opera en el pasado, Dios opera en un eterno presente y lo que tenemos es que ver más allá lo que Dios quiere que hagamos. Crecemos ahora y crecemos para que sigamos creciendo. No crecemos para atrás, crecemos hacia adelante en el Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. <risa> Oh, gloria al Señor. Tremendo está esto. Cuarto lugar. El crecimiento espiritual no es únicamente un tema de conocimiento. No es un tema de que mientras más yo conozco, más yo crezco espiritualmente. Porque los fariseos se sabían toda la Torah. Los fariseos sabían demasiado. Hombre, había una de las escuelas de más prestigio. En el siglo I después de Cristo, para el año 60-70, se llama la escuela 50, 40-50, el año 40-50 después de Cristo, se llama la escuela de Gamaliel, en el cual el apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el fariseo de fariseo, el top of the line de los fariseos. Gamaliel era, eh, Gamaliel era el, la escuela Harvard de esa época, si lo vamos a comparar. Por más conocimientos que tú tengas, eso no te garantiza que tú crezcas espiritualmente. Aquí hay algo que se está desatando en esta noche, hermano, porque nosotros tenemos que dejar de dejarnos llevar por el Espíritu Santo y no por lo que traiga este siglo. Creo que a veces comparamos la, la madurez espiritual con lo que sabemos y eso es una gran mentira porque el enemigo se sabe la Biblia de arriba a abajo. El diablo cree y tiembla. No podemos dejarnos confundir. Realmente esa no es la clave. Necesitamos escudriñar la Biblia, pero el escudriñar la Biblia tenemos que tener el factor de vivir lo que aprendemos, demostrar y enseñar lo que aprendemos, porque el conocimiento únicamente no es el punto, es lo que tú haces con lo que conoces, porque si tú no haces nada con lo que tú aprendes, tú no estás creciendo espiritualmente. Ay, Dios mío, se dañó esto. Aleluya. Porque ¿qué hace un diploma ahí sentado? Yo tengo aquí tres diplomas. ¿Qué hacen sentados tres diplomas aquí? Tengo aquí cuatro, cinco mil diplomas. ¿Qué hacen cinco mil diplomas? Y si lo que yo estudio no lo pongo en práctica para el reino, para que él se glorifique, no estamos haciendo nada. Tres años. No, porque tenemos tres años en el instituto. Tenemos cuatro años. No, yo estudié en el instituto. So what? Los fariseos estudiaron más que tú. Y él los llamó sepulcros blanqueados, generación de víboras hipócritas. Ahí llegó Moraima, gracias, mamá. Qué bueno que está. Felicidades, Moraima. Voy a tener que corregir la vaina esta, que no sé qué le pase. Se me va el volumen. Nada. No, okay. no, porque yo tengo que graduarme con un magna con laude, que yo tengo que ser doctor en la palabra, yo tengo que ser doctor en, eh, en divinidades, yo tengo que tener un doctorado en, en artes, en mi, artes ministeriales. Hermano, yo te voy a decir una cosa. Todo eso es bueno cuando lo aplicamos para el reino y para la gloria de Dios. Si no aplicamos lo que conocemos para Dios, estamos perdiendo el tiempo. Porque a veces comparamos la madurez espiritual con lo que sabemos, pero esa no es la clave, porque el conocimiento únicamente no es el punto, es lo que tú haces con lo que conoces, es lo que tú haces, es, es cómo tú aplicas eso en el reino. De hecho, la palabra dice que el conocimiento tiene una tendencia a envanecer. Si vamos a Primera de Corintios 8, busca esto, Primera de Corintios 8, 1 al 3, Primera de Corintios 8. Está buena esta clase, está buena, está buena, está buena, está buena, esta clase está buena hoy. Dice en cuanto, y aquí el apóstol Pablo, 
le está hablando a la iglesia de Corintio, valga la redundancia, y le está discutiendo, le está hablando, y le está corrigiendo, y le está llamando la atención, porque es que el tipo daba la vuelta y ya ellos se desordenaban. Cuando el gato no está en casa, los ratones se desordenan, dice un refrán. Y dice aquí que en cuanto a los sacrificados, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Escuchaste eso? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y el orgullo es un estado. Y cuando un creyente se mete en este tipo de estado de envanecimiento, el crecimiento espiritual inmediatamente es retrasado. Ah, porque ahora yo soy el doctor Luis Avilés. Yo soy el maestro Luis Avilés. Ahora yo soy, no, yo estudié. No, porque para mí los títulos son importantes. Para Enséñame tus credenciales. Hermano, eso es diabólico. Si en todo momento... Tú no has entendido que la gloria es de Dios y que lo que nosotros hacemos es estudiar para nosotros crecer, hermano. Y para que Cristo se glorifique, tu crecimiento espiritual está retrasado. Y más, tener el conocimiento de lo que hagamos no puede ser semejante con madurez espiritual. Solo como solo se hace cuando lo que hagamos, como cuando estudiamos y lo que hacemos sea conforme a la imagen de Cristo. Si no, nuestro conocimiento es en vano. Porque todo lo que nosotros aprendamos, aprendamos, tenemos que ponerlo a los pies de Cristo para que él se glorifique a través de lo que nosotros hacemos. Y después, algo que debemos considerar es que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con las actividades que hagamos. Después que yo termine, yo voy a editar esto para que tú lo escuches otra vez, para que escuches todos los puntos. No tiene que ver nada con, la, con lo que cantamos, con lo que yo predique, con lo que yo haga, con lo que yo toque, con lo que yo... No tiene que ver nada. Algunas personas creen que si han estado en la iglesia y han estado muy activas en la iglesia y tienen mucha iniciativa y han estado en algún comité, han estado en el coro, han estado en los músicos, lo que sea, ya en ese punto están seguras de que han crecido espiritualmente y eso es otro horror y error. Eso es bueno porque mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es bueno. Todo eso es bueno. Después de todo, han estado en la iglesia por mucho tiempo. Y si algo se les va a pegar de alguna manera, que sea entonces por influencia. Pero tú estás llamado a servir y a estar comprometido en la casa de Dios y para el reino de Dios. De alguna manera, si eso te ayuda a crecer espiritualmente, Amén. Pero nosotros tenemos que ser espiritualmente por dentro, no por lo que hagamos, es por dentro. Nosotros somos un altar caminante. Nuestro corazón es un altar encendido. Nuestro corazón es un ente de adoración. Por ende, él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros no estamos aquí para demostrar que tenemos 40 años en el evangelio, que porque estudiamos en un seminario, porque nosotros servimos más, porque nosotros cantamos más. Eso no nos existe de estar creciendo espiritualmente no se salgan del live manténganse en el live por favor seguimos Escuché, nadie estaba más ocupado en, en, el, en el judaísmo, en la religión de los fariseos, que los mismos fariseos, y nadie estaba más alejado de la, de la verdad que los mismos fariseos. Por ende, los mismos fariseos 
los escribas, los celotes, los saduceos, que eran las diferentes eh, eh, rangos en el judaísmo, nadie estaba más ocupado en, en la religión que ellos. Cada uno en la religión judaizante, esa gente ocupa unas posiciones muy grandes y trabajos demasiado dentro de la religión, pero la verdad es que no había una verdad tan verdadera, valga la redundancia, que ellos mismos estaban muy alejados de la verdad. Lo podemos ver, lo podemos ver cuando Nicodemo va al Señor de madrugada, tras tar tarde en la madrugada, tarde en la noche, para que no lo vean. Y él sabe y le dice al maestro, sabemos que vienes de Dios, que vienes de parte de Dios. Él, ellos, él sabía y los fariseos sabían quién era Jesús. Ellos no, ellos no eran locos. Ellos sabían y habían estudiado claramente las profecías y entendían, pero estaban muy lejos de la verdad que estaba allí mismo. Y cuando vamos a Mateo capítulo 7, algo que a mí me impacta mucho es cuando Jesús dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escuche algo, el estar ocupado ni siquiera te califica para la salvación mucho menos para el crecimiento espiritual. Por eso estamos muy equivocados. Como yo estoy escribiendo en mi libro, equivocados en el camino. Porque en el mismo camino hay mucha gente equivocada. Y te traigo este pensamiento, este pensamiento final. Eh, la semana que viene seguimos. Y este pensamiento que te voy a decir, yo escribía en, en cuanto a mi persona, en, en mi vida personal, mi vida. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la prosperidad. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con las posiciones que tengas o las posesiones materiales que tengas. Me parece interesante Darme cuenta de que muchas personas, muchas personas equivalen la situación económica con el favor de Dios. Y eso es una gran mentira. Sí tiene mucho. Porque todo lo que tenemos nos lo da Dios. Pero no tiene que ver nada lo que tú tengas con el favor de Dios. Y tiene mucho. Creen que Dios los ha bendecido porque son cristianos tan maravillosos. Creen que Dios los ha bendecido. Mira cómo estamos, porque somos fieles, damos diezmos y ofrendas. No tiene que ver nada con eso. Dios pudo haberlo bendecido a usted, pero eso no necesariamente es un indicador de que usted es un cristiano espiritualmente maduro. Dios te pudo haber bendecido, no te lo quito, no se lo quito a Dios, pero eso no indica que tú eres un hombre y una mujer maduramente perfectos en el Señor. Eso no es así. Así que no compares tus circunstancias positivas con el sello de la aprobación de Dios de madurez espiritual, porque no tiene nada que ver. Nuestra vida espiritual es por dentro, es nuestro compromiso con nuestro Dios, es nuestro compromiso. Y cuando nosotros nos comprometemos con Dios, nos comprometemos con todo lo que está alrededor nuestro. Pero nuestro compromiso primero es con Dios. No podemos hablar de un Dios que no conocemos. Y si no conocemos a Dios, tenemos un problema grande. Ahora, si tu crecimiento espiritual no son estas cosas que yo dije. Entonces no es cuestión de tu posición en Cristo. No es, no es cuestión de que Dios te ame más. No es cuestión de que llevas mucho tiempo. No es cuestión de tu conocimiento. No es cuestión de actividad y no es cuestión de prosperidad. Entonces, 
¿Qué es el crecimiento espiritual? Este micrófono se me baja. Malicia, odio. No sé qué pasa. No sé si es que... Tengo que leer acerca de este micrófono. Me tiene loco. Permítame darte una definición y con esto me salgo de frente de ustedes. Muy simple. El crecimiento espiritual no es algo místico. El crecimiento espiritual no es algo sentimental. El crecimiento espiritual no es algo devocional o psicológico. No es el resultado de algún secreto inteligente o alguna fórmula que puede ser aplicada fácilmente a tu vida. El crecimiento espiritual puede ser expresado con una declaración simple de creer en Dios y hacer que mi práctica encaje con mi posición. Es cuestión de accionar en el reino de Dios. Es cuestión de que mi posición en Cristo es casi perfecta. Estoy completo en él, pero tengo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, pues entonces he sido bendecido con bendiciones espirituales en lugares celestiales. Ahora lo que debo hacer es progresar en mi vida práctica, intelectual, espiritual, para vivir de una manera que está al nivel de mi posición. Entonces mucha gente sabe lo que a mí me da miedo a veces, que mucha gente dice y eso que es cristiano y mira cómo hace y eso que es cristiano y mira cómo le habla a aquel. Cuando esos statements corren por ahí, es porque tú no estás dando un testimonio digno, piadoso de cristiano, y por ende no has crecido espiritualmente. Recuerdo una vez una persona que decía, que decía, eh, hace años en Puerto Rico, decía, cuando yo me pongo este jacket de los Yankees, este jersey, yo juego más, yo bateo más, yo juego más porque este ya que dice la parte de atrás, Mickey Mantle. Entonces, mira esto. Y esto me, esto me, me recordó este muchacho cuando lo hacía. Entonces, yo en una le dije, Oye, cuando tú te quitas el jacket de Mickey Mantle, no vas a jugar igual. No, ¿En dónde está el poder? ¿En el, ¿En el jacket o en ti? Y lo mismo pasa, y es la realidad, en un sentido espiritual. Tú tienes una definición de quién tú eres en virtud de que Cristo mora en ti. Eres un hijo de Dios. Y por ende, lo que tú estudias no significa, no te va a dar a ti el crecimiento espiritual, a menos que tú lo pongas en práctica para el reino de Dios. Cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú vives la palabra y tú, verdaderamente la enseña tiene que haber fruto de esas tres dimensiones porque por más que tú tengas una Biblia así de grande como el jacket de Mickey Mantle la Biblia no te va a dar no te va a catapultar a darte el poder y la autoridad para que tú crezcas espiritualmente esto tiene que, esto tiene que ser una vivencia en el Señor que lo que tú eh, 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 aprendas, lo que tú escudriñes lo pongas en práctica porque si no hay práctica ¿cómo vamos a crecer? Si no es práctica, no, no vamos a crecer. Hay una clave maestra y con esto termino. Para entender realmente, experimentar realmente el crecimiento espiritual. Y hay una clave maestra que abre todo esto. Y yo esto lo averigué en segunda de Pedro 3, 18. Segunda de Pedro 3, 18. Búsquelo por ahí. Tiene loco el micrófono. No sé que tiene algo aquí que se baja. Y aquí está la clave. Aquí está la clave. Dice: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día 
de la eternidad. Y esta clave es muy importante que nosotros la adoptemos. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y después dice, a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, me parece muy interesante que crecer en la gracia se iguala con darle gloria a Dios. Y este es el punto clave, que todo lo que hagamos sea para la gloria de él, que todo lo que aprendamos sea para la gloria de él, que todo lo que tengamos sea para la gloria de él, que el tiempo que tengamos sea para la gloria de él. Y este es un principio muy importante que quiero que tú entiendas. Esta idea entera de crecer en la gracia se relaciona con glorificar a Dios. Si no glorificamos a Dios por todo lo que tenemos, tenemos un problema porque tenemos que ser agradecidos. Y francamente, si tú llegas a ese punto, usted va en el camino correcto a atender el proceso de madurez espiritual. Porque la clave maestra de todo el crecimiento espiritual es entender que tu vida glorifica a Dios. Esa es la clave. Que todo lo que tú haces es para glorificar a Dios. Donde tenemos problemas hoy en día es que todo lo que hacemos es para glorificarnos a nosotros. Para nosotros exaltarnos, para nosotros empoderarnos, para nosotros tener gloria. para nosotros. Ahí donde tú ves los ignorantes. Por eso cuando tú vas al pasado y tú puedes escuchar esos primeros evangelistas como Billy Graham, todo, eh, eh, Shambach, todos esos evangelistas, Chille Ávila, vivían para Cristo, hermano. Ellos no estaban glorificándose a ellos. Ellos vivían para Cristo y crecían en una madurez espiritual increíble. Qué de loco el micrófono este, Dios mío. Ya mismo lo de contra el piso. Ahí donde está la situación. Ahí donde está la situación. Esa es la clave maestra de todo el crecimiento espiritual. Entender que todo lo que tengamos, que todo lo que hagamos, que el tiempo que llevemos, que lo que hagamos sea para glorificar a Dios en todo. Por eso es que las redes sociales están llenas, están huecas de gente huecas, huecas, y cada vez yo me doy, mire, ya cada vez yo me escondo más y más y más y más y más. Cada vez me escondo más. Ay, hermano, yo no sé, pero es que como que yo no escucho esto bien. Ustedes me escuchan bien, porque yo no sé si me estoy escuchando bien. ¿Me están escuchando? Dígame si me están escuchando, porque no sé si me, me tiene. El... <risas> Luisito Pereira dice, <risas> aleluya, para sacarle el sabor al té tiene que ponerle en agua caliente. <risas> Eso está bueno, papá. <risas> Ahí está la clave. Ahí está la clave. La clave del, de, del crecimiento espiritual está en segunda de Pedro. Ahí está la clave. Que todo lo que hagamos sea para glorificar al Señor. Que si fui a la escuela, que si yo fui al seminario, me gradué para glorificar al Señor. Y que eso yo lo ponga en práctica para glorificar al Señor. Como en el libro de Esdras, que ese capítulo a mí me fascina. El capítulo 7 del libro de de Esdras, versículo 10, dice claramente que Esdras preparó su corazón para escudriñar la palabra, para eh, vivir la palabra y enseñarla. Todo lo que nosotros hagamos en el reino, tenemos que glorificar al Señor en todo lo que hagamos. Lo que yo sé, los grados, posgrados que tenga, todo el conocimiento que tenga es para glorificar al Señor. Tiene que Él ser glorificado, a Él sea gloria. Dice el apóstol, a él sea gloria ahora 
y hasta el día de la eternidad. Vuelvo y repito, a él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Por ende, es nuestro compromiso con el Señor de ser la extensión de su reino aquí en la tierra. ¿Y por qué? Porque todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos es para la gloria del Señor. Cuando lleguemos a esa posición, hermano, nosotros vamos a madurar y vamos a crecer aceleradamente, sabiendo que todo lo que hagamos es para Él. Todo lo que hacemos es para Él. Eso me pasó en estos días. Dios mío, Señor, pero ¿qué es esto, Padre? Pero se me va la vaina. Esto me pasó los otros días. Con estos premios y estas cosas, con estos premios que nosotros fuimos a coger, la, la verdad es, hermano, que, 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 que yo, le, yo, yo le decía al Señor Padre, no, 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 ¿sabe? no quiero estar en esto, no, 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 eso está chévere y todo, eso está chévere y todo, pero no quiero estar en eso, no, 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 que vaya otro a buscar el premio, yo no voy más para esas cosas, no, no quiero prestarme para eso porque es que mi corazón no se puede dañar. Y, hay, y, y yo sé, y yo sé que yo honro al Señor Todopoderoso y yo honro a mi Dios, pero mi trabajo en el reino es para honrarlo a él y yo prefiero que él esté allí recogiendo un premio en vez de yo, yo no me merezco esto. No me lo merezco, se lo merece Cristo, Cristo es que se lo merece y le damos la gloria al Señor por todo lo que hacemos. Pero nuestro crecimiento comienza dando la gloria al Señor. La semana que viene venimos con una clase más poderosa, más poderosa. Te voy a decir esto y con esto concluyo. Cuando nosotros estamos adentrados en la palabra del Señor. Que nosotros comamos palabra. Y que vivamos la palabra para poderla enseñar. El principio y el fin de todo lo que hacemos es glorificar el nombre del Señor. Porque lo que hacemos es para Él. Lo que hacemos es para Él. Nosotros no podemos hacer nada para nosotros. Eso no es nuestra posición en el reino. No podemos hacer nada para nosotros. Nosotros no nos llamó el Señor para eso. Nosotros Dios nos escogió para la gloria de él. Por eso el apóstol claramente dice y después dice claramente el apóstol en ese versículo de segunda de Pedro 3.18. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Que mientras estemos aquí en la tierra, todo lo que hagamos, todo lo que yo toque, todo lo que yo escriba todo lo que yo ponga en Facebook, todo lo que yo predique, todo lo que yo haga musicalmente, todas las cosas que se hagan, tiene que ser para la gloria de él. Esa es la primera característica que tiene que tener un hijo de Dios para que demuestre crecimiento espiritual. Y la gloria del Señor. Y la gloria es del Señor. Dios les bendiga. Nos gozamos en esta noche. Nos gozamos muchísimo.